Also wie viele Innovationen da hochgekommen sind, ist schon eine richtig schöne Sache. Und wenn man dann also, das sieht so die Kids, die einen grölen für, für Deutschland, die anderen halten im Chor dagegen, Dänemark, also ist schon eine irre Atmosphäre. Ich meine, für mich als Veranstalter das erste Mal, 2500 Leute hier im Stadion, äh, war also auch schon so ein bisschen Herzschlagerlebnis, da muss man sagen. Also enorm, was die Zeller hier auch geleistet haben, wurde uns immer wieder bestätigt, eben vom DFB. Das Spiel selbst, um da drei Sätze nur äh, zu verlieren, äh, es war ein deutsches Ausbildungsteam. Die U16 hat drei Ausbildungsteams und das war eins davon. Sicherlich nicht das stärkste, aber der Rahmen, und darauf kommt es nur an, mit zweieinhalbtausend Zuschauern, der war klasse. Der war wirklich gut. Die äußeren Bedingungen, äh, Petrus hat mitgespielt. Das Spiel war außerordentlich fair und eine richtig gute Werbung für den Fußball. Die bundesrepublikanische Auswahlmannschaft hat gut gespielt. Sie hatte gerade in der zweiten Halbzeit drei hervorragende Chancen. Wenn sie eine davon gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit um ein Tor verwandelt hätte, dann wäre das Spiel vielleicht nochmal anders ausgegangen. So haben wir uns sehr schwer getan mit dem Gegner. Aber wir hatten eine super tolle Kulisse. Und ich glaube, das war eine schöne Veranstaltung für Zelle und für die U16 Bundesrepublikanische Nationalmannschaft. Wir waren nicht konzentriert genug, um unsere Torchancen reinzumachen. Ich fand, wir haben richtig gut gespielt, aber halt, wir haben unsere Torchancen nicht genutzt. Was sagst du selbst beim Elfmeter? Du wolltest ihn machen, oder? Ja, ich wollte ihn natürlich selber schießen, aber wenn der Felix meint, der will den reinmachen, dann macht er den auch rein und der hat ihn auch reingemacht. Deutschland kassiert heute drei Tore. Was ja. sagst du selbst? Ja, eins muss ich wohl auf meine Kappe nehmen, das zweite. Ansonsten waren es unglückliche Situationen, denen offensiv sehr stark gewesen. Ja, unsere Viererkette manchmal bei den ersten und beim dritten Tor ein bisschen unorganisiert. Ja, mehr kann man jetzt wirklich dazu sagen. Aber insgesamt bin ich wirklich zufrieden, so komisch wie das klingt, weil ich ja weiß, dass ich hier elf Debütanten habe, insgesamt im Team. Morgen nochmal dieselbe Herausforderung für die anderen elf. Und die Jungs nehmen auch mal mit, ist doch etwas anderes. Landesauswahl und dann gegen eine europäische denke ich, gute Fußballnation zu spielen, Nummer 10 in der Weltrangliste. Ich nehme mal an, dass also mit dem, 
und der guten positiven Entwicklung, die der TUS Zelle FC hier in Zelle jetzt tatsächlich hinter sich gebracht hat, auch auf höherer Ebene man gesehen hat, mit diesem Verein kann man also schon auch größere Veranstaltungen machen. Und ich sehe also die U16 als Einstieg in höhere Wein und das, was man heute gehört hat von Seiten DFB und auch von Seiten des dänischen Fußballverbandes, sind sie alle hellauf begeistert und auch die Scouts von den Bundesliga-Vereinen haben also sehr, sehr wohl erkannt, hier in Celle kann man also auch Training machen und Trainingsspiele ver äh, veranstalten. Und wer weiß, was daraus wird. Eins ist jedenfalls klar, die Stadt hat sich das letzte Mal, also hier erst so spät, eingeschaltet. Das nächste Mal wird sie mit Sicherheit von vornherein dabei sein.